वर्स ऑफ गाइज आई होप यू आर डूंग वेल आई एम वीर वेलकम टू स्टर लॉर फैमिली ये देखिए कितनी शानदार पिक्चर है जो आप लोगों के सामने सोसाइटी की रियलिटी दिखाती है कि हमारी सोसाइटी में कितने सारे लोग एक्चुअल में आज के डेट में काम कर रहे हैं देखिए फालतू में बोला जाता है कि कंपटीशन है कंपटीशन है अगर आप लोग ढंग से देखेंगे ना तो कंपटीशन है ही नहीं है एक्चुअली बहुत कम लोग मुट्ठी भर आप लोग ऐसे मिलेंगे जो ढंग से प्रॉपर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जब तक वो बिस्तर पर जाते हैं अपने काम को ढंग से करते हैं अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं डेली जो भी उन्होंने डिसाइड किया उसको कंप्लीट करते हैं मैक्सिमम लोग क्या है वो क्रिटिसाइज करते हैं और बस बात करते हैं पर लेकिन बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक से भी कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में अपने शेड्यूल को फॉलो करके चल रहे हैं एक्चुअल में जो प्लान रखा है उसको ढंग से करके चल रहे हैं और उन्हीं का फिर सिलेक्शन होता है वही अपने टारगेट अचीव करते हैं बाकी लोग कैसे हैं बाकी लोग ऐसे हैं कि बस वो दुनियादारी में लगे रहते हैं 24 घंटे एक दिन अगर पढ़ाई में उनका कोई अगर मन नहीं किया तो वो सोचते हैं आज पढ़ाई करके क्या करेंगे वही बात है ना पुरानी कि एक दिन ही पढ़ोगे तो क्या मास्टर बन जाओगे उसी दिन के पढ़े हुए से अगर क्वेश्चन आ गया तो मास्टर ही धरी रह जाएगी आप लोगों की इसीलिए हमेशा कभी भी अगर कुछ भी आप लोगों का छूट गया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो जैसे अभी एक कमेंट भी पढ़ रहा था मैं तो उसमें एक लड़की है जो भी उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसके कुछ सारी पिछले की लगभग दस से बारह या बीस दिन की वीडियो छूट गई है तो उसने लिखा कि सर ये वीडियो छूट गई है और इस तरीके से मैं प्लान करने जा रही हूं यानी कि आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे मैं इसको सारे को कवर करूंगी तो ये कहते हैं एक डेडिकेशन इस तरीके से आप लोगों को डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा ये नहीं कि जो छूट गया छूट गया उसको रहने दीजिए अगर इस तरीके से आप लोग चीजों करके चलेंगे तो फिर अगर जो रिजल्ट आज तक देखते आ रहे हैं वही रिजल्ट आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आंसर राइटिंग ग्रुप की बात कर लीजिए 25,000 से ज्यादा लोग वहां पर हैं आज की डेट में पर लेकिन क्या 25,000 के 25,000 लोग आंसर लिख रहे हैं नहीं 25,000 के 25,000 नहीं लिख रहे पर लेकिन बहुत लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा कमेंट बॉक्स में देख लीजिए 40,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आंसर कितने दे रहे हैं पांच के करीब मैक्सिमम बस तो सिलेक्शन किन का होता है उन्हीं का तो होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं का तो होता है जो अपना ढंग से पढ़ाई को फॉलो करके चल रहे हैं तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूं कंपटीशन ज्यादा नहीं है अगर आप लोग अपने आप को एक सही डायरेक्शन देकर अपने शेड्यूल को फॉलो करके चलेंगे प्रॉपर टाइम पे रिविजन करते रहेंगे तो सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर लोग डराने वाले हैं बात करने वाले हैं इधर उधर मुंह मारने वाले कोई भी लोग ढंग से जो बैठ के पढ़ने वाले हैं बहुत कम मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप लोग यहां पर भी नजर डालकर देख सकते हैं तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोगों को क्या करना है बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में आज जो आप लोगों का मैप बेस्ट क्वेश्चन है ये है तजाकिस्तान जाकर मैप में नहीं हारेगा फिर इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हमारा यही पैटर्न रहने वाला है आज के डिस्कशन का सबसे पहले आप लोगों के सामने है एक इंपॉर्टेंट कार्टून जो कि आज का यहां पर पब्लिश किया गया द हिंदू न्यूज में इस कार्टून में बात की जा रही है यहां पर के सिवन जी के बारे में के सिवन जी के द्वारा बोला गया कि जो हमारा अभी रिसेंटली जो मिशन था चांद पे तो वो बोला है कि जो हमारा लैंडर था वो टूटा नहीं है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है तो यहां पर बता रहे हैं कि कंफ्यूजन हो गया कि बच्चों को ये सुन रहा है कि कुछ ऐसा इकोनॉमी में चल रहा है रियलिटी में हमारी इकोनॉमी जो है वो टूटी नहीं है टिल्टेड हो गई यानी कि रियलिटी में जो यहां पर कंडीशन बनी है वो इकोनॉमी की बनी हुई है जो यहां पर आज के में देखने को मिल रही है यानी कि हमारी इकोनॉमी जहां पहुंच गई है वह हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक सही डायरेक्शन में इकोनॉमी जाएगी उसके बारे में सोच रहे थे तो यहां पर एक तरीके से इकोनॉमी के बारे में ये इकोनॉमी को कोरिलेट करके दिखाया गया यहां पर ठीक है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं बाकी कल ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है डी बाकी काफी सारे बच्चों के द्वारा वो वीडियो भी देखी गई जो बनाई थी आप लोगों के लिए तो इस तरीके से आप लोग अपना रिविजन करके चलते रहिए एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को रिविजन ही काम आने वाला है अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो फेसबुक या फिर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोनों लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सबसे पहला जो आर्टिकल है यहां पर ये वाला आर्टिकल इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल कुछ मिक्स पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये वाला आर्टिकल ये तीनों डोनाल्ड ट्रम्प जी से रिलेटेड है यहां पर डोनाल्ड ट्रम्प जी का पूरा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आज एक तरीके से पूरा जो कवर डोनाल्ड ट्रम्प जी को किया गया अलग अलग टाइटल है यहां पर बोल्टन के बारे में बात की जा रही है अभी जिनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया है किस तरीके से उनके रेजिग्नेशन से ईरान और यूएसए के रिलेशन पर इंपैक्ट पड़ने वाला है और यहां पर ये जो आज के डेट में जो इमिग्रेंट है उसके बारे में यूएसए की क्या पॉलिसी है तो ये तीनों आर्टिकल एक जगह इकट्ठा करके डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर एक साथ में समझ में आ जाए ये आज का शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के बारे में देखिए कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक न्यूज पेपर पढ़े या दो न्यूज पेपर पढ़े अगर एक न्यूज पेपर को आप लोग
तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बस अपना रिविजन कीजिए जो आप लोगों की मेन की है जो बच जाती है फिर ओके नेक्स्ट यहां पर जो ये वाला आर्टिकल आप लोगों के सामने है यहां पर बात की है कि आज के जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है क्या वो अंडर थ्रेट है क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट पास्ट में देखने को मिल रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क लगा जा रहा है पब्लिक यूनिवर्सिटी की कंडीशन क्या बन गई है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता है यहां पर ये एक तरीके से जर्नलिस्ट अपने बारे में बताते हैं क्या क्या बातें चल रही है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो और ये वाला आर्टिकल यहां पर पॉलिटिक्स के बारे में है तो यहां पर बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नहीं है वो डूबती जा रही है कई सारे ऐसे इश्यू है वो जो ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं और एक तरीके से एक अच्छी अपोजिशन का काम नहीं कर रहे हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो आइए सबसे शानदार और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोग की डे बाई डे की लाइफ में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है उस आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं अभी हमारी कंट्री में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया ये जो एक्ट है यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट अगर होता है जो अमेंडमेंट करके अभी लाया गया तो हमारी कंट्री में ये रोड एक्सीडेंट और लोगों की जो डेथ है उसको कम करेगा तो इसी के साथ में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट करा, करा जाए तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में आज के में टॉपिक आ चुका है तो इसलिए डिटेल में कवर करता हूं कुछ तो बातें आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल में दे रखी है पर लेकिन आर्टिकल में करंट की बातें दे रखी है मैं आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड के साथ में बताता हूं कि ये बिल एक्चुअल में है क्या ताकि आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर सके सबसे पहले तो जो बातें आप लोगों को बताए ये क्या है कि हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी पेनल्टी थी जो पुरानी पेनल्टी थी उन्हें चेंज कर कर अब नई पेनल्टी लगा दी गई है इसमें जो कई सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पेनल्टी है जैसे कि जो आज बात की जा रही है ऑफेंस बाय जुवनाइल यानी कि अगर किसी बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दी जाती है तो यहां पर उसके पेरेंट पर पच्चीस रुपए का फाइन लगेगा और तीन साल तक का जेल भी हो सकती है क्योंकि जुवनाइल अपने आप तो मरेगा ही वो किसी और को भी लेकर मरेगा तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसी तरीके से साथ में अगर सीट बेल्ट बांधकर नहीं चलते हैं तो यहां पर यह एक्ट बोलता है कि आप ऊपर एक हजार रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा हेलमेट नहीं है जो पहले सो का फाइन था अब एक एक हजार का फाइन रहेगा और इसी के साथ में तीन महीने के लिए आप लोगों का जो लाइसेंस है वो भी एक तरीके से डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा आप लोगों को तो ये कई सारे ऐसे प्रोविजन है ओवरलोड करके चलते हैं अगर टू व्हीलर को तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है तो ये जो सारे प्रोविजन है इनके लिए कई सारी बातें सोसाइटी में देखने को मिल रही है क्रिटिसिज्म ये निकल के आ रहा है कि इतना ह्यूज फाइन लगाने की क्या जरूरत है अगर आप लोग उठाकर देखेंगे पुरानी जो किताबें हैं यानी कि अगर आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी ये बात बोली गई है कि डिटरेंस क्रिएट करना जरूरी है यानी कि डर होना चाहिए थोड़ा सा अगर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा यानी कि अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं और आप लोगों के माइंड में डर ही नहीं है कि हाँ जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा घर वाले क्या सोचेंगे सोसाइटी क्या सोचेगी तो आप लोग कुछ करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं ठल्ले होकर घूमेंगे पर लेकिन अगर आप लोगों के मन में जरा सा भी होगा कि नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ करना है हाँ यार मेरी भी कोई पोजिशन होनी चाहिए अपनी सोसाइटी में पैदा तो सब होते हैं सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं एक तरीके से मर जाते हैं अब इस पैदा होने और मरने के बीच में आप लोग अपनी लाइफ में क्या करके जाते हैं वो रियलिटी में डिफाइन करती है कि कहां पर आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उससे आप लोगों का पता चलता है कितने मेहनती है कितने डेडिकेटेडली आप लोग अपना काम कर रहे हैं तो इसी के चलते यहां पर फियर अगर थोड़ा रहेगा तो आप लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो आप लोग ये भी पॉइंट आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि फियर इज ऑल्सो ए गुड इज ऑल्सो ए गुड पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन क्योंकि डिटरेंस क्रिएट होगा फियर रहेगा यही तो बोला जाता है जब यहां पर कोर्ट में कोई केस जाता है कि अगर वहां पर जो जो यहां पर लॉ बनाया गया वो इसीलिए कि ताकि डिटरेंस क्रिएट किया जा सके तो इसको भी एक डिटरेंस क्रिएट करने का ही साधन रखा जा रहा है अगर सारे चीज आप लोगों के पास में है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है फिर कुछ फिर क्यों टेंशन ले रहे हो अपना कागज कंप्लीट रखो अच्छे से गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगाओ आप लोगों की सेफ्टी रहेगी और इसी के साथ में सब कुछ सही भी रहेगा देखिए पोलम क्या है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पोलम यह है कि पांच लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं हर साल और इसकी वजह से एक से डेढ़ लाख लोगों की जान जाती है समझ रहे आप लोग कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली जो होती है वो कंप्लीटली उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होती है पर लेकिन जरा सी लापरवाही की वजह से ये सिचुएशन निकल के आती है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के आप लोगों ने ये छोटी छोटी बातें तो सुन ली पर एक्चुअल में ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल नहीं है ओनली ठीक है एक्ट नहीं है ओनली इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें बहुत सारी चीजें क्या है वो बताता हूँ आप लोगों को मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल टू अभी देखने को मिला हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह आता है कि यहाँ पर ये जो अभी अमेंडमेंट किया जा रहा है तो ये किसको अमेंड किया जा रहा है तो मोटर व्हीकल यहाँ पर है नाइनटीन तो इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है खासकर कैसे रोड
ये यहां पर इसके तहत एक फंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बोला गया है तो इस फंड में पैसा इकट्ठा जो भी होगा वो यहां पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बेसिकली यूज किया जाएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं इसी के साथ में जो यहां पर जो यूटिलाइज किया जाना है कहां कहां पर यूटिलाइज किया जाना है अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका यहां पर इलाज कराया जाएगा इसके तहत खासकर कहां पर गोल्ड अनार गोल्ड अनार क्या होता है वो एक घंटा जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम पर अगर किसी पर्सन को सही से इलाज मिल जाए तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लगभग डेढ़ लाख लोगों की जो जान जा रही है यहां पर ये तो ये जो डेढ़ लाख लोगों की जान जा रही है आप लोग इसमें से कम से कम ये समझ सकते हैं कि अगर यहां पर टाइम पर उनका इलाज मिल जाए तो सिचुएशन काफी सुधर सकती है इसी के साथ में कई सारे जो ऐसे केस होते हैं हिट एंड रन वाला केस यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और फिर भागे तो देखिए ये भी काफी बड़ी बात होती है तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग ही जान जाती है तो यहां पर कैसे कॉम्पनसेशन देना है इसी के साथ में अगर कोई जल, कोई जल्दी से कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ग्रेविटली जो हिट हुआ है या फिर कोई ऐसा केस जो यहां पर कंडीशन बन गए तो वहां पर कॉम्पनसेशन या फिर गवर्नमेंट कोई और डिजन अगर ले रही है कि हाँ यहां पर भी इसको प्रोवाइड कराना है कॉम्पनसेशन तो वहां पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा तो ये भी इसके तहत है यहां पर यानी कि अच्छी चीजें हैं काफी सारी क्योंकि हमारी कंट्री में जो डेथ हो रही है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मानी जाती है इसीलिए यह माना जाता है कि जो भी इंडिया में अगर कोई व्हीकल चला लेगा ना बाइक गाड़ी वगैरह वो धरती पर कहीं भी जाकर गाड़ी चला लेगा तो ये कंडीशन है क्योंकि हमारे यहां पर किस साइड से आगे कब कौन आकर ठोके चला जाए किसी को कुछ पता नहीं है इसी के साथ में बात करते हैं यहां पर गुड स्मार्टन के बारे में ये क्या ये कौन होते हैं ये वो लोग होते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पर ये लोग उनको टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं यानी कि अच्छे फेथ के लिए यानी कि एक अच्छा इंसान है तो इसलिए उसके मन में यह है कि यार एक्सीडेंट है इंसान मर जाएगा उसको पहुंचा दे कम से कम हॉस्पिटल में यह वॉलेंट्री होता है कोई आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग उसको पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये यहां पर किसी रिवॉर्ड के भी उसमें नहीं रहते कि हमको कुछ दान हमको कुछ कोई आकर यहां पर एक तरीके से अवार्ड देगा कि रिवॉर्ड देगा कि हम लोगों ने ये काम किया नहीं ये बस आप लोगों का एक अच्छा इंसान होने का एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा इंसान होने का आप लोगों का नजरिया है यहां पर अगर आप लोग हेल्प करते हैं अच्छी बात क्या है इसमें यहां पर इस एक्ट में अच्छी बात यह है कि यहां पर उनको कोई भी केस नहीं चलेगा उनके खिलाफ उनको खिलाफ उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी उनके ऊपर उनको परेशान नहीं किया जाएगा पहले क्या होता था अगर कोई ऐसे काम करता था उनको ले जाता था तो सबसे पहले उसी से क्वेश्चन पूछने लगते थे कि ये क्या हुआ है तूने कैसे कर दिया फलांडिम का तो अगर आप लोगों से एक गलती से एक्सीडेंट भी हो जाता है तो फिर फिर भी आप लोग पर्सन को कम से कम हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए और वहां से जो भी है चलिए कम से कम इंसान को तो बचा लीजिए वहां से निकल जाइए कि हाँ मुझे नहीं पता क्या हुआ है पर लेकिन कम से कम इंसान की जान तो बच जाएगी अगर एक्सीडेंट करके भाग गया इंसान आप लोग समझिए कि उससे उससे कितनी बड़ी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस इंसान की जान जा सकती है तो ये काफी बड़ी बात है इसी के साथ में रिकॉल करने की बात की जा रही है व्हीकल अगर कोई व्हीकल ऐसा है यहां पर हमारी कंट्री में कोई डिफेक्टेड है और उसकी वजह से डैमेज हो रहा है इन्वॉर्मेंट को और उसकी वजह से ड्राइवर या फिर रोड यूजर को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको यहां से एक तरीके से मुझसे एक तरीके से रोड से उसको व्हीकल को हटा लिया जाएगा और उसकी जगह देखिए बायर को पूरा कोष दी जाएगी या फिर पूरा उसी इफिशेंसी का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट उसको दिया जाएगा तो ये भी बात यहां पर इसके तहत बोली गई है आगे रोड सेफ्टी की बात की जा रही है रोड सेफ्टी बोर्ड की बात की जा रही है यहां पर जो कि यहां पर अलग अलग लेवल पर फोकस देकर चलने वाला है पर लेकिन सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा यहां पर कि किस तरीके से स्टैंडर्ड होने हैं मोटर व्हीकल के क्या यहां पर रजिस्ट्रेशन होना है किस तरीके से लाइसेंसिंग दी जानी है क्या रोड सेफ्टी के नॉर्म्स होने हैं और किस तरीके से यहां पर नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है ताकि हम लोग ये सारी चीजों को कम कर सके तो इन सब चीजों को भी यहां पर फोकस करके चला जा रहा है तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखेगा तो दोनों जगह आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस सेकंड में भी जहां पर हम लोग जहां पर हम लोग रूल और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसी तरीके से थर्ड में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में जहां पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं ठीक है तो उसी के चलते यहां पर यह कंप्लीट ये आर्टिकल है आइए बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है आर्टिकल में यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो रिसेंटली अभी वन सेप्टेबर से यानी कि आज तेरह सेप्टेबर हो गया तो अभी इसको रिसेंटली यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया ये जो अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया तो कई सारी प्रक्रिया सोसाइटी से निकल कर आई और खासकर कई सारे राज्यों ने तो इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया या फिर फाइन कम कर दिया इवन कईयों ने जो नए प्रोविजन है उनको रिजेक्ट भी कर दिया ये राज्य की बात की जा रही है गुजरात के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया हायर पेनल्टी को अडेप्ट करने से केरला और यहां पर जो कर्नाटक है उनके द्वारा भी जो
यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा बोला गया कि यहां पर देखिए ये फाइन जो है यहां पर हमको पैसा कमाने के लिए नहीं है ये डिटरेंस क्रिएट करने के लिए है ताकि लोग डरे थोड़ा सा और इसी के साथ में लोगों की लाइफ बची रहे उसको प्रोडक्ट करने के लिए है और रियलिटी में यहां पर ये जो है इसीलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि लोग थोड़ा सहमे कि हाँ ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा तो ये सारी बातें यहां पर की जा रही है पर लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वहां पर उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों ने एक्ट को तो बोल दिया कि हाँ आप लोगों ने एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया है पर लेकिन एक्चुअल में जहां पर कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को रोड ढंग से देखने को मिलेगा कई सारे एक्सीडेंट तो रोड की वजह से होते हैं रोड में गड्ढे देखने को मिलते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट कई सारे देखने को मिलते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम तो लगभग डेढ़ लाख के करीब लोगों की जान हमारी कंट्री में जा रही है ये दो का डेटा है आप लोगों के सामने तो डेढ़ लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर ढंग से काउंट आप लोग करेंगे डेढ़ लाख परिवार की बात की जा रही है यहां पर पर लेकिन फिर यही बात निकल कर आ रही है देखिए दोनों चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है अगर आप लोग यहां पर ये इस तरीके से पेनल्टी बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाने पड़ेंगे जो कि आप लोगों ने टच ही नहीं किए सेक्शन 198 की एक ही बात की जाए अमेंडमेंट लॉ के तहत अगर यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टर है जो रोड बनाते हैं इसी के साथ में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो अथॉरिटी यहाँ पर डेजिग्नेटेड डिस्टेड या फिर जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म है वो आप लोगों को लेकर आने थे उनको आप लोगों ने टच ही नहीं किया है यानी कि जनता के ऊपर ही क्यों बर्डन आखिर क्यों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर बर्डन नहीं डाला गया आखिर क्यों उसमें अलग से प्रोविजन नहीं डाले गए कि अगर यहां पर ढंग से रोड नहीं बनाई जाती है तो उसके ऊपर इतना फाइन लगाया जाएगा जितने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका डबल फाइन लगाया जाएगा ऐसा भी आप लोग कर सकते थे तो ये सारे प्रोविजन क्यों नहीं आप लोगों ने ढंग से लेकर आए हैं अगर जो पुलिस एरिया में जहां पर ये रोड जो पुलिस होती है अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट उसको नहीं कर रही है तो जितनी पेनल्टी लोगों पर लगाई जा रही है अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है उसकी डबल पेनल्टी पुलिस वालों पर लगाई जाएगी ये वही बात है जो आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक बड़ी फेमस कहावत थी कि अगर मार्केट जो रिफॉर्म उनके द्वारा जो लाए गए अगर मार्केट में गेहूं लेने आप लोग जाते हो एक किलो गेहूं लेते हैं और उसमें से 100 ग्राम गेहूं कम है तो 100 ग्राम उस दुकानदार का गोश्त निकाल लो उसके अंदर से ताकि डिटरेंस इतना क्रिएट रहे कि 100 ग्राम ज्यादा ले देगा दुकान वाला कभी 100 ग्राम कम नहीं देगा तो इसकी वजह से क्या था करप्शन काफी कम हो जाएगा तो ये भी एक डिटरेंस का एक टूल है जो कि पास्ट में हिस्ट्री में भी यूज किया गया लोगों के द्वारा और उसको इंप्लीमेंट भी कर पाए तो थोड़ा तो खोप लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि हाँ वरना जरा सी देर में एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं घर से निकलते हैं बादशाह की तरह बिना हेलमेट के लिए किसी के सामने किसी को भी जाकर ठोक देते हैं बुजुर्ग लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर इतनी तेजी से जाकर निकाल के जाएंगे टें टें पैं पे पता नहीं हॉर्न बजाते रहेंगे तो जो आदत खराब इतनी हमारे लोग जो आदत खराब इसके हम लोगों की सोसाइटी में हो गई है कहीं ना कहीं ये भी सुधारने की जरूरत है पर लेकिन इसके साथ साथ में आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की आदत भी सुधारनी पड़ेगी जहां पर काम करने वाले उनकी आदत भी सुधारनी पड़ेगी यानी कि बस जनता जनता की आदत सुधारी जाए तो दोनों तरफ से यहां पर अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी यहां पर एक लाइन यूज कर सकते हो आप लोग अच्छे से जिसको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है यानी कि आप लोग पेनल्टी भी लगाओ और उसी के साथ में आप लोग अच्छी अच्छी चीजें भी करो हाँ भी दिखाओ ढंग से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारो ताकि एक बैलेंस बनकर यहां पर चलता रहे तो इस तरीके से अगर आप लोग लेकर चलेंगे तो तभी यहां पर सही रहेगा बाकी अगर प्रोविजन कई सारे मैंने बताई दिया जैसे डेथ और डिसेबिलिटी के बारे में यहां पर तो राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर काम करके चलना पड़ेगा और क्या क्या फाइन लगा रहे हैं क्या क्या एक्शन यहां पर ले जा रहे हैं किस तरीके से आप लोग यहां पर ये कोर्ट में चैलेंज किए जा रहे हैं तो कितने लंबे समय तक यहां पर कोर्ट में ये चलने वाली है तो वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें कोर्ट के ऊपर वैसे ही बढ़ने बहुत लंबे समय तक वहां पर केस पेंडिंग पड़े रहते हैं तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा सबसे पहले जो बात की जा रही है अगर बात की जाए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम से कम उसको ढंग से आप लोग इंप्लीमेंट कर, कर चलो और ऑफिसर जो है उसको जो कि आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर करप्शन में डूबे हुए हैं उनको आप लोग करप्शन में से निकालो जो करप्शन में अपने आप क्यों नहीं कहते गंगा में नहा लो तो सुध हो जाओगे करप्शन में नहाकर सुध हो रहे हैं तो इनको देखो जो आर है आज के डेट में सबसे करप्ट डिपार्टमेंट माना जाता है यहां पर हमारी कंट्री में जब आर निकलता है गाड़ी लेके तो यह माना जाता है कि आज तो पैसे कमा कर जाएगा ये यहां पर कम से कम इसको आप लोग ढंग से हैंडल करो कि आरटीओ कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए कैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली चीजें यूज कर सकते हो यानी कि इंसानों का इंटरफेरेंस ही ना रहे अगर यहां पर आप लोग ढंग से इलेक्ट्रॉनिक को यूज करो कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू मान लीजिए सीसीटीवी कैमरे पे अगर यहां पर ढंग से कैमरे यूज किए जाए और अगर कोई रोड तेज स्पीड से चला रहा है सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली यहां पर चलान करे और घर पहुंच जाए इंसान का वहां पर किसी का इंटरफेरेंस ही ना उसमें तो यहां पर इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं
तो यह है कंप्लीट यहां पर आप लोगों के सामने जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन अब इसका आंसर दीजिएगा लिंक सारे वीडियो के नीचे मिल जाते हैं जाकर आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं और फेसबुक पर भी आंसर दे सकते हैं जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे आंसर दीजिएगा अगर जिस भी लैंग्वेज में आप लोग आंसर देते हैं कोशिश ये कीजिए उसके ऊपर लिख दीजिए अगर पंजाबी में दे रहे हैं फिर दूसरी लैंग्वेज में ताकि उसको लोग समझ सके वरना कई बार ये बोलते हैं क्या लिख रखा है ये उसको राइटिंग पे कमेंट करने लगते हैं जबकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरी लैंग्वेज लिख रखी है तो ये आप लोग लिखिए और उस तरीके से अच्छे से एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर कीजिए बहुत शानदार लिख रहे हैं इसी तरीके से बढ़ते रहना है और यही एक तरीका है पढ़ने का ओके आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है ये खासकर हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है यूएसए की जो पॉलिसी चेंज हो रही है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बोला गया इंडिया को यहां पर अलाउ नहीं करना चाहिए यूएसए को मतलब एक तरह से मोटे मोटे तौर पर बोलो किसी के गंदे विचार आप लोगों के माइंड पर इंपैक्ट न डाले ऐसा आप लोगों को अपना माइंड बनाना है ठीक है तो यही बोला गया कि इंडिया के ऊपर यूएसए के जो गंदे विचार है वो हमारे ऊपर इंपैक्ट न डाले उसको आप लोग हैंडल करके चलना पड़ेगा तो इसी के बारे में आर्टिकल है तो आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं क्या बात की जा रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है जॉन बोल्टन नाम है क्या बस आज की डेट में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब नहीं रहे तो इनको हटा दिया गया है हटा दिया गया तो इससे कई सारी चीजें चेंज होने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं और जो उनके पास में एडवाइजर होते हैं जो उनके पास में जो ऑफिशियल होते हैं उनकी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप लोग बोल सकते हैं हिमायु ठीक है तो हिमायु के टाइम पर कुछ कुछ ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती थी वो बंदा जो था वो दारू में सुन रहता था मैक्सिमम टाइम जो हरकतें उसके द्वारा की गई है यानी कि एक ऐसा एक ऐसा इंसान आप लोग बोल सकते हैं जो कि अपने ही राज्य में दो बार राजा बना ठीक है उसके बीच में शेर साह आ गया था बीच में तो वो कंडीशन आप लोग को हिस्ट्री में देखने को मिली तो कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की है वो क्या करते हैं दूसरों की ज्यादा सुनते हैं जिस तरीके से अभी आप लोग देखिए जो यहां पर जो आज के जो फंडे चल रहे थे जॉन बोल्टन के ये क्या थे ये हॉस्टिलिटी जो ईरान के साथ में हो रही है रशिया के साथ में जो रिलेशन है ट्रेड वॉर जो चाइना के साथ में चल रही है इसी के साथ में नॉर्थ कोरिया के साथ में जो रिलेशन है किमजोंग उनके साथ में और वेनिजुला को जो यहां पर अभी यहां पर रिजन चेंज करने की बात की गई बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर यहां बोल्टन के जो सजेशन है एक तरीके से इनके द्वारा यहां पर रोल प्ले किया जा रहा था इवन जो यूएसए बाहर निकल गए यहां पर यूनेस्को से उसमें भी यहां पर काफी बड़ा रोल रहा है यहां पर जॉन बोल्टन का यह बातें यहां पर बोली जा रही है ईरान की जो डील है वो कहीं ना कहीं जो इतने लंबे समय से चली हुई आ रही थी और उसको जो बाहर निकाला गया उसमें भी यहां पर जॉन बोल्टन का हाथ काफी बोला जा रहा है तो इस तरीके से अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखेंगे तो आज रिसेंटली अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी ये ट्रीटी मॉस्को यानी कि रशिया और यूएसए के बीच में थी काफी लंबे समय से ताकि इंटरमीडिएट रेंज की जो न्यूक्लियर जो एक तरीके से वेपन है उनको क्रिएट न किया जाए तो इसको भी यहां पर बाहर निकाला गया अभी यूएसए को नाइनटीन की ट्रीटी थी इसमें भी जॉन बोल्टन ने रोल प्ले किया अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो अच्छी बात यहां पर रिसेंटली अभी हुई है कि यहां पर अभी तालिबान के खिलाफ यूएसए ने फिर से मोर्चा खोल दिया है अब ये जो मोर्चा खोला गया क्योंकि कई एक यूएसए का ऑफिशियल वहां पर मारा गया इसकी वजह से तालिबान के साथ बात करने से मना कर दिया गया पाकिस्तान तो चाह रहा था कि तालिबान के सामने घुटने टेके यूएसए और फिर काम चलता रहे तो इंडिया के लिए यहां पर कहीं ना कहीं एक आप लोग एक रिलीफ के तरीके से इसको बोल सकते हैं पर लेकिन यह टेम्परेरी है क्योंकि पता नहीं सुबह उठे और फिर से ट्विटर ट्विटर पर बोले कि हाँ तालिबान के साथ बात करनी है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं मुझे इलेक्शन में जीतना है ठीक है तो उस तरीके समझ सकते हैं तो जोन बोल्टन के जाने से कई सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है अच्छी बात क्या क्या होने वाली है अच्छी बात यहां पर होने वाली है अभी रिसेंटली देखिए यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ तो यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ उसमें साइड लाइन में बात करने की बात की जा रही थी हसन रोहानी जी के साथ में बात की जा सकती थी यहां पर तो मैक पेम्पियो के द्वारा यहां पर इंफॉर्मेशन भी दी गई तो आगे चलकर अगर बात होती है तो कई सारी सिचुएशन यहां पर सुधारी जा सकती है यानी कि जो ये रुका पड़ा था बात यहां पर जो सारी मैंने बातें अभी आप लोगों को बताया ना यहां पर ये जो सारे एरिया में जो प्रॉब्लम हो रखी है यहां पर ईरान के साथ में रशिया के साथ में नॉर्थ कोरिया के साथ में वेनुजुला के साथ में वेनुजुला में अभी क्या था यहां पर वेनुजुला में जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया तो ये सोच रहे थे कि वेनुजुला में जो लीडर है उसको चेंज किया जाए तो एक कंडीशन चल रही है ईरान के बारे में बात करें तो ईरान के बारे में ये बातें निकल कर आ रही है कि ईरान के बारे में जो न्यूक्लियर डील है उसको फिर से यहां पर ये नेगोशिएट करना चाहते हैं हालांकि इनके द्वारा बोला गया कि ये नहीं चाहते हैं कि वहां से असन रोहानी जी को हटाया जाए नॉर्थ कोरिया के साथ में आप लोग इनका देख सकते हैं कोई ज्यादा अच्छे रिलेशन चल ही नहीं रहे काफी लंबे समय से जद्दोजहद यहां पर चल रही थी अब जाकर थोड़ा सा नॉर्मल लग रहे हैं वरना दो मीटिंग हो चुकी है एक तो आप लोगों को सेंटोसा आईलैंड में देखने को
व्हाइट हाउस में उनके जो भी चेंज आ रहे हैं उस पर हम लोग को नजर रखनी पड़ेगी ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके अगर अब तक देखेंगे चार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थ्री तीन यहां पर जो सेक्रेटरी डिफेंस और जो सेकंड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो इंपोर्टेंट ऑफिस जो चेंज किए जा चुके हैं पास्ट में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तो यहां पर इनका जो यहां पर चेंज करना होता है उसी तरीके से इनकी जो पॉलिसीज होती है वो भी काफी चेंज होती नजर आती है तो हम लोगों को यहां पर फ्लूड डायनेमिक्स यानी कि एक तरीके से आप लोगों को बहाव को समझना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में बहाव जा रहे हैं उसी के बेस पर हमारे जो रिलेशन है बायोलेटर रिलेशन यूएसए के साथ में उनको हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा यानी कि आंखें बंद नहीं करनी है ईरान के खिलाफ अगर बात करते हैं तो हम लोगों को भी अपनी बातें रखनी पड़ेगी भैया हमारी जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है यहां पर निकलकर तो उसके बारे में बात कर सकते हैं लाइक चाइना यूएसए और आप लोग इराक या फिर तुर्की की बात कर सकते हैं तो वो अपनी बातें रख रहे हैं तो हम लोगों को भी अपनी बातें रखनी चाहिए आप लोगों को हट नहीं बरतनी है यहां पर एक तरीके से नेगोशिएशन करना है कैसे अपना काम निकालना है देखिए मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं किसी बात पर अट जाते हैं आप लोगों ने लाइफ में भी देखा होगा वो अड़ना वाला जो फंडा होता है ना वो सबसे बर्बाद कर देता है चीजों को रिलेशनशिप कितनी लंबी चली हुई आ रही है चाहे हस्बैंड वाइफ की हो चाहे भाई बहन की हो चाहे घर वालों के साथ में हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रिलेशनशिप क्यों क्यों ना हो अगर आप लोग इतने लंबे समय से उस रिलेशनशिप को फॉलो करके चल रहे हैं तो फिर देखिए उस रिलेशनशिप में अगर जरा सी कोई खटास आ गई और उसके बेस पर आप लोगों ने पूरी रिलेशनशिप बर्बाद कर दी तो उसका कोई मतलब नहीं होता है पर दूसरी लाइन भी यहां पर सही है अगर आप लोग अब तक घुट घुट कर जी रहे तो आगे भी घुट घुट कर जीने का कोई मतलब नहीं है तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसी को कहते हैं फ्लू डायनेमिक्स आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहां से आप लोगों को आगे कैसे बढ़ना है यह नहीं है कि भाव के साथ में बहे जा रहे हैं आप लोग ठीक है तो कहां कहां पर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा अपनी भी अपनी अपना पैटर्न चेंज कर चलना पड़ेगा ओके इस तरीके से समझिए तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि आज की डेट में जो यहां पर अगर इंडिया की और यूएसए की बात करें बायोलेट्रल इशू को लेकर इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में लेकर तो जो भी यहां पर जो भी यहां पर चेंज आ रहे हैं लेन देन में या फिर जो भी यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं इनकी पॉलिसीज में तो उसको समझना पड़ेगा और मोदी जी यहां पर मीटिंग पर जाने वाले हैं इसी महीने में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं तो यहां से कितना भुना सकते हैं उसको उसके फायदे के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा तो एक अच्छे डायरेक्शन हम लोग को लेकर चलनी है यूएसए और ईरान के बारे में दूसरा रिलेश दूसरा यहां पर यह है आप लोगों के सामने आर्टिकल इसमें जो बात की जा रही है ये यहां पर यह बात करा है बेसिकली कि आज की डेट में ईरान न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में साइन की गई थी तो यूएसए बाहर निकल चुका है उससे पर बाहर निकलने के बाद भी कैसे उसको आज के में नॉर्मलाइज किया जाए उसके ऊपर पूरा फोकस है क्यों क्योंकि दो में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शन के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर वादा किया था कि इन सब चीजों को हैंडल करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं इसमें हैंडल करने वाली एक तो था अफगानिस्तान वाला इशू इन्होंने बोला था पूरी जो फोर्स है उसको वहां से निकाल लिया जाएगा नॉर्थ कोरिया को ये प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे जहां पर सारी बातें ढंग से डिस्कस कर पाएंगे तो ना तो अफगानिस्तान को सुधार पाए ना ही नॉर्थ कोरिया को सुधार पाए दोनों ऐसे के ऐसे इश्यू पड़े हुए हैं जैसे यहां पर स्टार्ट किए गए थे अब एक ऑप्शन बच गया ईरान के साथ में अब ईरान के साथ में थोड़ा ऑप्शन सुधर सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चले गए जॉन मोल्टन और इसी के साथ में जो आज की डेट में बात करें इसराइल के बारे में जो इसराइल के साथ में काफी रस्सा घसी रहती है तो वहां से भी थोड़ा सा डायल्यूशन आज के डेट में देखने को मिल रहा है तो उसके बेस पर आप लोग यहां पर बात कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छा दोस्त है इसराइल और इसराइल और ईरान की बनती नहीं है पुराने समय से जब से यहां पर क्रिएट किया जा रहा है इसराइल को पुराने समय से रस्सा घसी यहां पर चली हुई आ रही है तो ये जो चीजें आज के डेट में देखने को मिल रही है तो जो फॉरन पॉलिसी है अब चेंज की जा सकती है यूएसए के द्वारा और एक अच्छा मौका है कि कम से कम ईरान वाले इशू को तो सुलझा लिया जाए वरना डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में जो इशू है और बिगड़ गया है ओबामा जी यहां पर इसको सही करके गए थे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको और बिगाड़ दिया गया तो इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वरना अच्छी खासी ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी P5 फाइव प्लस वन कंट्रीज के द्वारा तो P5 फाइव प्लस वन में यूएसए यूके रसिया चाइना और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस और बाकी प्लस वन में है जर्मनी यानी कि परमानेंट फाइव मेंबर प्लस जर्मनी प्लस ईरान और यूरोपियन यूनियन भी यहां पर इसका पार्ट है तो ये आप लोग याद रखिएगा तो ये जो डील है बेसिकली ये बोला गया कि आप लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे अगर डील नहीं है तो ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे दो तीन महीने के अंदर अगर डील है तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको जनता के लिए इफेक्टिवली सोशल वेलफेयर के लिए यूज करेंगे ये यहां पर डील का बेसिक पर्पज है तो अब यहां पर फिर से आप लोग बोलिए कि किम जोंग उनके साथ में जो बात है वो कमजोर पड़ गई उसको ढंग से चला नहीं पा रहे आप लोग तालिबान के साथ में जो अभी यहां पर आप लोगों के जो फंडा बनाए वो आप लोग सुधार ही नहीं पा रहे और 2016 के इलेक्शन में आप लोगों ने एक तरीके से यहां पर प्रॉमिस भी किया था तो वो भी आप लोगों का बच गया अब निपुणता से आप लोग
कमिंग वीक्स में यहां पर ट्रंप और रूहानी की भी बात कराने की बात की जा रही है हसन रूहानी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है तो उनके बीच में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मीडिएशन कराने का ये कोशिश कर रहे हैं फ्रांस ताकि सिचुएशन सुधारी जा सके फ्रांस ऐसा कर रहा है क्योंकि पी फाइव प्लस वन का पार्ट फ्रांस भी है तो फ्रांस अगर यहां पर सिचुएशन को सुधार पाता है तो एक अच्छे लेवल पर यहां पर काम चल पाएगा और फिर ईरान के साथ में इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे और ईरान कहीं ना कहीं एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी का भी काम करता है फ्रांस के लिए भी तो इस तरीके से आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में सिचुएशन सुधर सकती है डोनाल्ड ट्रंप ओल्ड बोल चुके हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर फ्रांस उसमें ईरान में वो रिजीम चेंज करे यानी कि प्रेसिडेंट को वहां पर चेंज करे ऐसा उनकी कोई मनसा नहीं है तो इसलिए भी आप लोग समझ सकते हैं और अभी 10 सितंबर को जब बात देखने की बात की जा रही है यहां पर कि यूएन जनरल असेंबली के सेशन में तो न्यूयॉर्क में तो ऐसे अगर कोई मीटिंग होती है और उसके साइडलाइन में हम लोग जाकर मिलाते हैं दोनों को तो सिचुएशन को यहां पर सुधारा जा सकता है यानी कि देखिए एक तो हो गया आप बात ही नहीं कर रहे हैं ठीक है लड़ाई हो गई किसी के साथ में आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कभी सुधरेगा ही नहीं रिलेशन सामने वाले से एक्सपेक्टेशन लगाते रहेंगे वो बात करेगा आप लोग बात कर लीजिए ना कुछ घट नहीं जाएगा गिर नहीं जाओगे नीचे आहदा छोटा नहीं हो जाएगा इवन सामने वाले के मन में और एक तरीके से अगर ढंग का इंसान हो तो इज्जत बढ़ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप लोग चीजों को सुधार सकते हैं अगर दोनों बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं टेंशन को कम करने का एक रास्ता दिखेगा यहां पर दोनों के साथ में और आगे बात करेगा ये नहीं बोलते कि एकदम मिलेंगे सारे एकदम सारी टेंशन एकदम खत्म कर ली नहीं आगे एक ऑप्शन खुल जाएगा टेंशन को खत्म करने का तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो ये मोहम्मद अयूब के द्वारा आंसर यहां पर ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है जो कि ये कनेक्टेड है वॉशिंगटन डीसी में एक प्रोफेसर है तो इनके बारे में आइडिया आप लोग रखते हैं तो कंप्लीट आर्टिकल था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चल रहा है एक्चुअल में और हमारी कंट्री के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है ये रीजन क्या है रीजन उसका यह क्योंकि हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी ईरान के ऊपर काफी डिपेंड करती है तो इसलिए हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है ये बात कर रहा है हमारी हमारी कंट्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए आज की डेट में दो चीजें आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी एक तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना वो उसके वो पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए दूसरा एक इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि जो लोगों की जो सोच है वो ढंग से क्रिएट हो सके आज की डेट में अगर किसी भी पर्सनैलिटी का आप लोग नाम लीजिए वो किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आप लोगों के सामने बैठा होगा किसी ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में जो हमारी कंट्री चला है इवन फॉरन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री के हैं वो हमारी कंट्री की यूनिवर्सिटी ही पढ़ के गए हैं तो हमारी कंट्री में जो स्कूल है यूनिवर्सिटीज हैं जो एजुकेशन सिस्टम है वो ढंग से अगर चलता रहेगा तो ही हम लोग चीजों को ढंग से सुधार पाएंगे वरना काफी प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है तो उसी के बारे में यहां पर ये बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आप लोग भी अपना एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बारे में लिख सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या पब्लिक जो यूनिवर्सिटी है वो अंडर थ्रेट है तो कई सारी बातें की जा रही है अभी आप लोगों को देखने को मिला यूजीसी के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यहां पर चेंज किया जा रहा है और गवर्नमेंट जो कमीशन लेके आ रही है हायर एजुकेशन कमीशन तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम को ताकि जो पैसा दिया जाता है जो किसी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी यहां पर उसमें चेंजेस लाए जाते हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाह रही है तो आखिर आर्टिकल कहां से निकल के रहा है तो यहां पर जो अभी मैंने अभी आप लोगों को बात की यूजीसी को रिप्लेस करने की बात जो की जा रही है तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं तो हायर एजुकेशन जो कमीशन है उसको लाने की कोशिश की जा रही है ठीक है तो उसी के चलते यहां पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखेगा कि अभी ये न्यूज में क्यों है रोमिला थापर जो कि काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है हिस्ट्री की कई सारी इंपोर्टेंट किताबें इनके द्वारा लिखी गई है तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज है उनको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है तो क्या क्या बात है उसके बारे में तो रोमिला थापर जी से सीवी मांगा गया जैसे आप लोग कोई जॉब लेने जाते हैं सीवी मांगते हैं आप लोगों से यहां पर सीवी मांगा गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि प्रोफेसर एमरिट्स की बात जब आती है कुछ ऐसी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी जो रिटायर हो चुकी है काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है तो उनसे अगर आगे भी आप लोग कोई ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत कनेक्ट है यहां पर किसी न किसी तरीके से तो उनसे सीवी मांगे जा रहे हैं यहां पर तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है यूनिवर्सिटीज के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है इस तरीके कंडीशन क्रिएट की जा रही है हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम में तो यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या हमारी कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो यहां पर आप लोग एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या चल रहा है इसके बारे में
तो जो यंग यूथ है आज के में अगर हम लोग उनको ढंग से सही डायरेक्शन में लेकर नहीं चल रहे उनके आइडियाज को एक प्रोग्रेसिव आइडिया नहीं लेकर चल रहे तो अगर हम लोग यूनिवर्सिटी को ढंग से लेकर चलने नहीं चल पा रहे तो हम अपनी सोसाइटी को भी बिगाड़ रहे हैं अच्छी सोसाइटी भी हमारी नहीं रहेगी और चीजें ढंग से हम लोग नहीं कर पाएंगे तो सीधा सीधा मतलब यहां पर यह है कि देखिए पोलिटिकल जो इंटरफेरेंस है और जो इंटोलरेंस बढ़ता हुआ आज के में जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कंडीशन देखने को मिल रही है आज के में सब चीजों पर अपनी चीजें थोपने की कोशिश जो की जा रही है तो वो एक गलत तरीका है यहां पर अलग अलग लेवल पर कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि पॉलिटिक्स का हब बन चुकी है आज के में उसमें से जेएनयू आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी ऐसी नजर आएगी और देश जेन के साथ में आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी नाम ले सकते हैं ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें से महान महान लोग पढ़ के निकले हैं पर लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोई भी अगर कहीं पर मुद्दा बनता है उसको यूनिवर्सिटी में जाकर कनेक्ट कर दिया है वहां पर अलग से हाउला देखने को मिलता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो आने वाले टाइम में हम लोग को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे अंग्रेजों के टाइम पर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो डिस्ट्रॉय किया गया था हमारी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोगों ने आज के डेट में अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारा तो कहीं ना कहीं उसी टाइप का इंपैक्ट पड़ता हुआ आज के में हमारी कंट्री में नजर आएगा तो एजुकेशन नीव होती है किसी भी कंट्री को सुधारने की एजुकेशन नीव होती है किसी भी कंट्री को सही डायरेक्शन देने की तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल जो यहाँ पर आप लोगों का वो यूएसए के माइग्रेंट और इमिग्रेशन वाली पॉलिसी के बारे में देखिए होता क्या है अगर हमारी कंट्री से निकलकर कोई यूएसए में जाकर रहता है तो एक तरीके से वो ए, हमारी कंट्री से क्या हुआ वो यहाँ से निकल गया यहाँ पर इमिग्रेंट कहाँ पर बन गया वो इमिग्रेंट बन गया यूएसए के अंदर जाकर माइग्रेंट क्या होता है अपने ही एरिया में कहीं माइग्रेट कर जाते हैं जिस तरीके से सीजनल काम के लिए या फिर एजुकेशन के लिए वो आप लोग को माइग्रेंट देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पर इमिग्रेंट पॉलिसी को लेकर काफी समय में रहते हैं यूएसए के जो प्रेजिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते हैं बाहर से यहाँ पर लोग नए और जो भी लोग आए वो हाई इफिशियन के लोग आए यहां पर यानी कि अपनी सोसाइटी को एक हाई एफिशिएंसी की सोसाइटी बनाना चाहते हैं देखिए बेसिकली थे तो ये बिजनेसमैन ये प्रेसिडेंट बन गए किसी ने चढ़ा दिया कि हां ये नहीं होता कि कोई दोस्त चढ़ा देता है कि यार तू तो प्रेसिडेंट बन सकता है तो किसी ने चढ़ा दिया कि प्रेसिडेंट बन जाओ और ये बता दिया कि प्रेसिडेंट बनोगे तो बिजनेस में काफी फायदा रहेगा तो ये हर जगह अपनी जो पॉलिटिक्स है एक तरह से पॉलिटिशियन नहीं है ये बिजनेसमैन है तो हर जगह ये अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको बिजनेसमैन के तरीके से देखते हैं कहां-कहां पर नुकसान हो रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगा दो जैसे ये आज के में देखने को मिला अगर इनके बारे में बात की जाए मेक्सिको के बॉर्डर पर अगर आप लोग जाओगे यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर यहां पर आप लोग मैप में देखिए ये हो गया यूएसए और ये हो गया मेक्सिको इन्होंने बोला मेक्सिको के बॉर्डर पर ये दीवार बनाएंगे क्यों जो यहां से लोग आ रहे हैं उनको आने से रोकेंगे यहां पर और उसको इन्होंने काम को स्टार्ट भी करा दिया रोकते रोकते यहां पर इनकी पार्टी के खुद के लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे अपोजिशन वाले तो अपोज कर ही रहे थे तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है तो यानी कि ये वो बच्चा है एक क्लास का जिसको एक बार कोई चढ़ा देता है तो चढ़ जाता है और फिर कहता है कि मैं इसको कर ही छोड़ूंगा तो इसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्री के साथ में इसके रिलेशन खराब हो रहे हैं आस की कंट्री के साथ में भी इवन जो इसके अलाई पार्टनर है उनके साथ भी काफी प्रॉब्लम इनकी देखने को आज की डेट में मिल रही है तो इसको कर ये काफी अलग तरीके से अपना रवैया रखते हैं ये अपनी कंट्री के बारे में बोलते हैं कि ये यहां पर कि यूएसए फर्स्ट सारी चीजें अपने ऊपर फोकस करके चलते हैं तो इसकी वजह से जो एक स्टेचर हुआ करता था जो जो आज के में आप लोग देखने को मिलेगा कि जो यूएसए को माने करते थे ग्लोबल पुलिसिंग का रोल यूएसए को दे रखा था वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डिमिनिश होता हुआ नजर आ रहा है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ये रीजन है सारा डोनाल्ड ट्रंप का वरना सुनते थे यूएसए कोई कुछ बोलता था तो यूएसए कुछ स्टेप उठाता था तो दुनिया चौकन्नी हो जाती थी आज के में दिख रहा है कि कुछ नहीं आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा चलता रहेगा इसका वो यही है कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक लड़का हुआ करता था वो वो बाहर जाकर बोला करता था कि कि इस तरीके से शेर आ गया शेर आ गया और गांव वाले कई बार उसको बचाने के लिए गए कि हाँ शेर आ गया फिर बोलता था हंस रहा था मजाक कर कर मतलब ऐसे ही बोला था एक दिन रियलिटी में शेर आ गया और उसको खाकर चला गया वो चिल्लाता रहा कोई आया नहीं वहां पर तो ये कंडीशन देखने को मिलती है जब ऐसी हरकतें रेगुलर होती रहती हैं तो फिर सिचुएशन ऐसी निकल कर आती है ठीक है तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो न्यूज एनालिसिस के बारे में बात की जा रही है सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी गठन किया गया ये अयोध्या डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए तो इसके ऊपर जो नेगेटिव कमेंट निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो एक पर्सन है ये यूपी के जो यहाँ पर अभी मिनिस्टर हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट मिनिस्टर उनके द्वारा यहाँ पर एक एक बयान दिया गया काफी अच्छा बयान बयान क्या है कि आज के में जुडिशरी भी हमारी है मंदिर भी हमारा है
एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग जो याद रखते हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में तो ये आर्टिकल 145 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है पहली बात दूसरी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की जिसके तहत यहां पर ये केस सोल्व किए जाते हैं और मिनिमम पांच जज होने चाहिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप लोग बनाना चाहते हैं तो तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप आप लोग देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहानी कल कर आती है मैक्सिमम लोग प्रिलिम्स की तैयारी करते हैं आप लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलनी है प्रिलिम्स मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी करनी है ऐसा तो नहीं है कि प्रिलिम्स क्लियर करना है बस ओनली कि अगली साल मेंस देखेंगे सबसे घटिया अप्रोच होती है ये सारी होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलनी है और सबसे शानदार ये तैयारी कराते हैं एडिटोरियल एडिटोरियल को अगर आप लोग ढंग से लेकर चलोगे तो सारी एक होलिस्टिक अप्रोच आप लोगों के लेकर चलेंगे यहां पर इंटरव्यू की तैयारी भी होगी आप लोगों की यहां पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को वहीं से बहुत सारे निकल कर आ जाएंगे तो वो पोर्शन आप लोगों को नहीं छोड़ना है उसको जरूर फॉलो करना है ढंग से ओके तो ऐसा नहीं है कि बस आप लोग प्रीलिम्स पर ही फोकस देते हैं फैक्चुअल और इंफॉर्मेशन हटते रहे क्योंकि किसी भी टॉपर को उठा लीजिए प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग है उसके कोई मार्क्स आप लोगों के काउंट नहीं होने वाले काउंट ड्यूरेशन जो जो काउंट डाउन स्टार्ट होता है वो होता है आप लोगों का मेंस से तो मेंस पर फोकस दीजिए सबसे ज्यादा नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है उसके बारे में बात की जा रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग को यहां पर चेंज करने की कोशिश की जा रही है यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की जो पिछहत्तरवीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी दो में उसमें बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो आसपास वाला पोर्सन है उसको फिर से रिनोवेट किया जाए नया बिल्डिंग यहां पर बनाई जाए तीन किलोमीटर के एयरफेयर में तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर इसको सुधार पाते हैं क्या कोई नई बिल्डिंग आ पाती है और कितना इफेक्टिवली हम लोग इसको लेकर चल पाते हैं क्या दो में खड़े हुए हैं दो तक हम लोग कंप्लीट इसको कर हैं, तो देखते हैं ये सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ममता बनर्जी के बारे में एक अकेली लोती पर्सनालिटी ऐसी है जो प्रॉपर वे में खुलकर एनआरसी के खिलाफ में आकर खड़ी होगी आसाम के अंदर में बोल रही है एनआरसी गलत तरीका है इस तरीके से नहीं होना चाहिए तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं आगे चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में कुछ ऐसा होने जा रहा है हमारी कंट्री में पहले ट्रेन बन रही है डेहली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो कि प्राइवेट के हाथ में चलेगी यानी प्राइवेट पार्टी यहां पर इसको लेकर काम करेगी और दूसरी होगी यहां पर यह तो अक्टूबर के एंड में स्टार्ट करने की बात की जा रही है दूसरी मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ये दिसंबर में स्टार्ट करने की बात की जा रही है जो कि कोई प्राइवेट पार्टी हैंडल करेगी यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे की बात की जा रही है जो कि 100 दिन का एजेंडा था जो मोदी गवर्नमेंट का उसका एक पार्ट है यहां पर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक है तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है नर्मदा रिवर के बारे में तो नर्मदा रिवर की वजह से लगभग यहां पर 4000 के करीब लोगों को अपनी जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है काफी पानी वहां पर भर गया है नर्मदा रिवर को रीवा रिवर के नाम से पुकारा जाता है और इसी के साथ में इसको निर्बुधा रिवर के नाम से पुकारा जाता है तो दोनों याद रखेगा अगर आप लोगों से पूछे लाइफ ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश कौन है तो वो भी नर्मदा रिवर ही पुकारी जाती है अमर कंटक पर इसका सोर्स है जहां से निकलती है और जाकर गिरती है अरेबियन सी के अंदर में ठीक है तो ये याद रखेगा गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती ये और इसी के साथ में जबलपुर और ये वडोदरा दो यहां पर इंपोर्टेंट सिटी है इसके किनारे पर आगे चलते हैं केरला हमारी कंट्री का एक ऐसा राज्य है जहां पर पर कैपिटा इनकम की तो बात आप लोगों ने सुनी है यहां पर पर कैपिटा शराब पीने की बात की जा रही है यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पर कैपिटा कंजम्पशन है अल्कोहल का वो केरला में देखने को मिलता है और ओनम पे तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो अभी यहां पर 2019 में अब तक का अगर आप लोग देखेंगे यहां पर ये चार ये यहां पर 487 करोड़ यहां पर इतना लार्ज स्केल पर यहां पर ये जो शराब वगैरह कंज्यूम की जा रही है यानी कि पहले कंपेयर में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है 2018 के टारगेट से अभी तक बाहर निकल चुके हैं और अभी हमारे पास में बचा हुआ है तो पर कैपिटा कंजप्शन में पूछे सबसे ज्यादा एल्कोहल कंजप्शन कौन करता है तो वो करता है कौन केरला आगे चलते हैं ये यहां पर बात की जा रही है K218B के बारे में ये एक एक्सो प्लानट है एक्सो प्लानट क्या होता है जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम है उसके बाहर के जो प्लानट होते हैं उनके एक्सो प्लानट बोलते हैं तो एक्सो प्लानट ये जो है यहां पर ये मास में अगर वेट के हिसाब से करते हैं आठ गुना है यहां पर पृथ्वी का ठीक है और अगर बात की जाए बिग साइज में तो यहां पर दो गुना है तो यहां पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि पानी पाने के चांसेस है यहां पर तो पानी लग रहा है कि यहां पर पा सकता है तो देखते हैं पाएगा या नहीं नेक्स्ट बात की जा रही है एन ए टी जी आर आई डी के बारे में इसको बोलते हैं यहां पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दस जो दस एजेंसी उनको इंक्लूड करके जैसे आई बी हो गया रो हो गया इन सबको यहां पर इंक्लूड करके ताकि डेटा इकट्ठा किया जा सके डेटा सोशल मीडिया का लिंक यहां पर देखने को मिलेगा कौन आई कौन आ रहा है हमारी कंट्री में
गुड्स तो बोल रहे हैं अलाउ कर दीजिए यानी कि चाइना में कोई सामान बेचा जा रहा है तो हमारी कंट्री में लाकर बेच सके उसको तो उसको तो अलाउ कर रहे हैं पर लेकिन सर्विसेज यानी कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं बाहर जाकर काम करें उसको इसका पार्ट नहीं बना रहे हैं पर लेकिन फर्स्ट नवंबर तक बोला जा रहा है कि ये सोल्यूशन इसका निकाल लिया जाएगा कि यहां पर जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें जो अभी रिसेंटली उसका सोल्यूशन निकाला जाए और जो इंडिया के कंसर्न है उसको यहां पर टैकल किया जाए रिटेल इन्फ्लेशन जो है यहां पर यह हाइएस्ट हो गया पिछले दस महीनों में जो कि आने वाले टाइम में आप लोग बोल सकते हैं महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट यहां पर यूएसए की बात की जा रही है तो यूएसए के इंटरनेट जो जेंट गूगल है यहां पर उसके द्वारा बोला गया है कि 945 मिलियन यूरो ये लगभग 1 बिलियन डॉलर ये यहां पर पे किया जाएगा ऐसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट तो फ्रांस में जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था तो यहां पर कोर्ट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है तो देखते हैं कितना पैसा ये पे यहां पर करने वाले हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेत के बारे में तो ये पर्शियन गल्फ आप लोग यहां पर देखते हैं क्वेत क्वेती कंट्री है और क्वेती इसकी कैपिटल है ठीक है और क्वेती यहां पर दिनार इसकी करेंसी है ये इसका फ्लैग है और यहां पर हो गया सऊदी अरेबिया ये हो गया इराक और ये हो गया ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला ये एरिया है बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए जरूर अपनी कंट्री कंपेयर में भी आप लोग इसको देख सकते हैं ये हो गया हमारा प्यारा कंट्री यहां से अगर आप लोग इधर को आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेत थोड़ा जूम कर लेते हैं यहां पर तो बात कहां की, की जा रही है पर्शियन गल्फ तो यहां पर हो गया गल्फ ऑफ ओमन थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये हो गया पर्शियन गल्फ और यहां पर हो गया ये क्वेत ठीक है यहां पर एक स्टेट है जो कि आप लोगों को पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता हुआ नजर आता है उसका नाम क्या है जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में भी था उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और यही वो रीजन है जहां पर हम लोग जहां पर हम लोग अपना चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं और ये वही चाबार पोर्ट है जिसमें पचास का क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में ठीक है तो केबीसी भी खेल सकते हो आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे ओके आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है ये छोटी सी न्यूज है आप ये फिरोज शाह कोटला जो जो मैदान था उसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर रखा जा रहा है ठीक है तो ये आप लोग याद रख सकते हैं जो कि न्यूज एक बन सकती है ठीक है इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने आज का क्विज है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वाली वीडियो में क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यहां पर आप लोगों के सामने क्विज रहता है ठीक है तो ये क्विज यहां पर बात की जा रही है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के बारे में तो ये बताना है कौन सा अमेंडमेंट किया गया यहां पर जो कि चेंज किया गया इंडिपेंडेंस डे पंद्रह अगस्त के दिन पर आने वाले टाइम में कब नई नई बिल्डिंग हम लोग यहां पर अपनी लेने जा रहे हैं यानी कि इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं नई बिल्डिंग आएगी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कौन सी कौन सी जो दो ट्रेन है वो चलाई जा रही है जो कि फर्स्ट प्राइवेट रेलवे होगी हमारी कंट्री में कौन सी रिवर जिसका नाम रीवा और जिसका नाम निर्बुद्धा भी बोला जाता है ये लाइफ लाइन बताई जाती है किसकी किसकी ये गुजरात और मध्य प्रदेश की तो इस रिवर का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है नेक्स्ट हाइएस्ट पर कैपिटल कंजप्शन एल्कोहल का कौन से राज्य का है इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि सोशल मीडिया को लिंक करने की बात की जा रही है ह्यूज डेटाबेस को इकट्ठा करने की बात की जा रही है कौन सा एक सौ है जो कि पृथ्वी के जो भार का आठ गुना है और इसके साइज का दो गुना है उसका नाम आप लोगों को बताना है बाकी आप लोगों से पूछा गया था क्विज जिसका आंसर आप लोग देखते हैं ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 है ये यहां पर छह कम्युनिटी थी बेसिकली बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन और अफगानिस्तान और इस ये जो ये क्रिश्चियन ऋषि के साथ में हिंदू सिख्स और यहां अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्लाने की बात की जा रही थी सिटीजनशिप पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है आर्टिकल पांच से लेकर आर्टिकल ग्यारह में देखने को मिलते हैं दो यहां पर ऐसे यहां पर एक्ट है हमारी कंट्री में पासपोर्ट एंट्री ऑफ इंडिया एक्ट टू इंडिया एक्ट और दूसरा यहां पर फॉरनर एक्ट ये यहां पर अगर कोई इलीगल तरीके से आता है तो ये अगर यहां पर फॉलो नहीं करे इसका मतलब इलीगल तरीके से आ रहा है दो हजार पचास तक बोला जा रहा है नेट एमिशन जीरो करना है आईपीसी की रिपोर्ट के हिसाब से इसी के साथ में अगर मर्डर है तो पनिशेबल यहां पर होगा सेक्शन थ्री जीरो टू के हिसाब से और अगर यहां पर ये कैपेबल होने होमोसाइड है इनके गैर इरादन हत्या है तो वो यहां पर सेक्शन थ्री जीरो फोर के हिसाब से होगा जहां पर कम सजा सुनाई जाएगी ठीक है इंडिया और पोलैंड के बीच में यहां पर फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है वीक में पांच बार ये हम लोगों ने जाना नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही थी क्राइडोग्रोन ब्रोसेस के बारे में ब्रोसेस के बारे में ठीक है तो ये एक नया पक्षी है जो कि सबसे बड़ा पक्षी माना जा रहा है उड़ने वाला फ्रांस में अभी यहां पर जी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली तो ये था टोटल आज का डिस्कशन आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अगर लेक्चर पसंद आता है तो उसको शेयर जरूर किया कीजिए मेरा काम होता है लेक्चर को पढ़ाने का आप लोगों को मेरा काम यहां पर खत्म हो जाता है अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बाकी चीजों को शेयर कीजिए अपने परिवार को और ज्यादा बड़ा कीजिए और कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ में अगर शेयर करेंगे कई सारे बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जिनको पता चलता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई हो रही है इस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है तो कई सारे एक बच्चे ने बोला सर मैं अपने दोस्त का काफी मैंने अपने दोस्त को थैंक्स बोला कि उसने मुझे चैनल के